你们俩一个管内务，一个管业务，一内一外。你们自我感觉最近怎么样？没听见，问你们。做的不好。怎么不好？方方面面都不如以前。为什么？因为人心涣散。为什么人心涣散？你说呢，王副总？嗯，我这边情况也不太好，订单一直在下降。我想知道为什么？原因挺多的。呃，你比如这个，他刚才说的这个，大家写成书面报告。下班之前放在办公桌上，不仅找出原因，还要想出办法。进。圆圆，冯总找你。好，我知道了，你先去忙吧。冯总，你找我。进来。你有什么吩咐就请讲吧。把门关上，你看看这个。还生气呢？没有，没什么气可生。那你坐下说。不用了。身体恢复的怎么样？挺好的。你干嘛呀？我没干嘛呀。不是冯总，您找我吗？您干嘛呀？我是想跟你说，搬回来吧。一个人在外边，怎么都不方便。挺方便的，酒店里什么都有。你何必呢？咱是两口子，你搬回来好歹有个照应。你说你现在这身体状况，你一个人住外边，我能放心吗？你大可以放心。不认识你以前，我也是一个人，我也是一个人打拼才有今天的。再说了，我要是搬回去。能让你想起很多以前不愉快的事情，我何必呢？过去是我做的不好，我对不起你，我再次向你道歉。但那些事情已经过去了，我们不要再想它了。我是你丈夫，你是我妻子，你回来，我们从头开始。一切都来得及。我觉得，我们还是彼此给对方一点空间。我现在正打算看房子呢。我买不起大的，买一个小的；买不起别墅，就买一个小户型。能有个二三十平米，放张床，能睡觉就行了。你什么意思？啊！你要我怎么样做才行？你是不是不打算过了？这可是你说的。你是认真的吗，冯总？没什么工作上的事情，我就先走
，跟小顾出去一下。那我跟小顾出去了，您跟小张阿姨说话吧。嗯，好，喂，啊。你怎么早不告诉我呀？没多大事儿，我还以为这胃炎又犯了。结果大夫跟我说，是溃疡。没事儿，输几天液就好了。嗯。小珍，你还能像以前那样对我吗？不记恨我？当然不。是真的吗？真的。其实我自己都不能原谅我自己呀、啊。老娟儿，别想那么多。你不是说了吗？咱俩到什么时候都是最好的姐妹。那当然了，我们俩是永远的好姐妹。对，你呀、啊、就好好养病啊，这没什么大不了的，过几天就好了。好，我保证好好养病。嗯，等我过两天出院了。咱们俩还一起臭美，烫头发去。对。淘<笑>淘，进去找妈妈去。燕子，你哥呢？去社保上吐去了。他找到活干了，凑合着干着呗。燕子，一定要给你嫂子找最好的医生，用最好的药。我嫂子不是胃溃疡。你说什么？我们没有告诉他实话。他，他是什么？肝晚期。哎，我已经过三了。这样，所以我才怪自己。他都已经病成这样了，我
还跑去找他，跟他吵架，跟他大声嚷嚷，跟他说那么狠的话。哎呀，你也不必太怪自己。你想想，当初那种情况，搁谁，谁都会多想，都会生气。真是想不到，真的有这么严重？医生说，医生说他活不了多久了。水果看谁呀、啊？哦，这好像跟你没什么关系。他有公公。这好像跟你也没什么关系。你说这刘小战怎么这么有本事啊？才几天他就把你搞定了，真孝顺。有事儿你就说事儿，要是没事儿的话，我没工夫跟你跟着扯。来了，来来来，进屋进屋进屋进屋！你看，我路过，我先上来看看你。丁小战说，你最近有点上火，可以给你买了点水果。来就来呗，买水果干啥？快进屋进屋！我进来，你们爷俩聊。啊啊，你走啊！改天改天。哎哎，大勇有空来啊！哎，慢点开，注意安全。哎，好嘞。国强，你看看。你看看，你大周三天两头来看，买水果、安空调，还从东北老家给我捎来老酸菜，真是个热心孩子
哎，你呢？怎么着？我是缺了您吃了，还是缺了您喝了，还是咱家没空调啊？我又怎么了？你是什么也不缺啊？啊？你还缺我一样东西？是什么？你自个儿知道。是没这份孝心，再好的房子我住不下，再好的东西我吃不了，我这赌心。就弄这么一破水果就有孝心了，我弄个金山银山也没用，是吧？您不说我这么大一公司，这么多人等着还要吃饭呢，您这不胡搅蛮缠吗？啊，怪我，我忘了我儿子应酬多，业务忙了，我忘了我儿子是大老板了。可你给我听好了，你就是天大的老板，那也是人生父母养的。行，你也别着急，也别上火，没什么事儿，我先走了。啊，走吧，这大老板，家里没我这个爹。你怎么来了？来看咱爸。你爸又不待见我，也用不着我看。那你这是跟踪我？啊？我可没那闲工夫。行了，有什么话，咱找个地儿坐下慢慢聊，好吧？就，就这儿聊就行。随便你。那我问你，你为什么让邢佳佳插手公司的财务管理？你为什么不跟我商量？你什么意思啊？我这是为你好。你刚从医院出来，身体还没有恢复。行了吧你，冯国强，我孙媛媛不是傻瓜，你这是醉翁之意不在酒。我告诉你，冯国强，我孙媛媛也是经历过风雨的人，我没那么好对付。醉不介，我们两败俱伤。妈，好看吗？哟，又鲜亮又不俗气，好看，好看。<笑>您喜欢就好，就是给您买的。我？哎，不，不用，不用，不用，我没有那么讲究。我睡觉就穿那大汗衫。别别别，妈，我知道您睡觉不穿，所以我把它改了一下。您当背心穿，穿在里边，外边再套一外套，肯定好看。<笑>你给我买的？不是，是您儿子给您买的。嗨，我说嘛。哟，回来了！哎呦，回来了！哎，啊啊，回来了！向两位女同志报告。<笑>你瞧，哎呦，媳妇儿，拿我给你买的衣服给妈看呢、啊。不是，你俩怎么了？眼双黄的？不是。哎呀，你这，这不是你给妈买的吗？对呀、啊，对，我是给妈买的，怎么的了？我买，咱们当时买两件嘛，给妈一件，你一件嘛，不是？啊，你刚刚给妈呀？你咋刚啊？你再往下编，你们两口子才眼双黄呢，真是！您别生气啊，我跟您说实话，这个确实是周勇给我买的，嗯，但是吧，我觉得。我觉得我我穿着不好看，真的，您您看您又喜庆，然后又爱打扮，所以我才把它给改了。您穿着肯定比我穿着好，妈，真的。妈，您穿吧，多漂亮啊！你那外国老太太都这么穿。我是中国老太太，中国老太太你就更应该穿了，妈，鼓起勇气来。中国人现在多有钱啊！你你你多有存折啊！<笑>不真的吗？妈。真的，你又喜欢又好看，拿着啊，拿着吧，拿着吧。妈，你就不要再推辞了。那我可就不客气了啊。那必须的，妈。哎呀，你瞧我妈，给点开水就沸腾。<笑>怎么样？啊？别动。<笑>瞧瞧，哎呀，什么呀？什么呀？什么呀？你猜呀？我还等什么呀？我还等什么呀？我还等什么呀？我还等什么呀？我还等什么呀？我还等什么呀？我还等什么呀？我还等什么呀？我还等什么呀？我还等什么呀？我还等什么呀？我还等什么呀？我还等什么
，我差点忘记是于老外呢，什么花钱的，人家人造丝绸的，还说人家花钱的，说人家老外呢，我看你就够老外的，丝绸就是丝绸，还人造丝绸，就是人造，正宗的。杭州丝绸、哎、还出口转内销的，有钱都没地方买。哎呀，等等等等，哎呀，行行行行，要不然咱们接到慧眼的时候穿穿这个，哎，不合适，有点傻，是不是？哎、是吧？这个，杨大姐呢？好些日子没见着她了。是是，这他们家住哪儿？不知道。对，我想想，我想想，哦想,想,想，哦，对对，想起来了。住这儿的人，得多有钱呐！哼，老百姓住不起。老杨，杨大姐，杨大姐，别喊了，怎么了？老太太前几天病了，被救护车拉医院去了。啊，让救护车拉医院去了？啊，后来啊。老爷子也搬走了，老爷子也搬走了，搬哪儿去了？谁知道啊？反正啊，拉着旅行箱走的，这儿子儿媳不孝顺。那我走了，谢谢您啊！哎，再见。哦，那个真高啊！哈，不得了了，这是怎么了？瞧你这，这脸色给这么多，这怎么好啊？哎，一外气儿喘匀了，有话慢慢说。我刚才上他们家去了，他们街坊跟我说呀，老杨让幺二零给接走了。哎呦，真的！前两天我就看他脸色不正，我还说呀，让他注点意啊。准是那狐狸精的儿媳妇给他气的。那老杨他不像我呀，有什么咣咣咣的我就说出来了。他生闷气，能不憋出病来吗？生闷气，真是。要说呀，这现在的年轻人也真够可以的。这咱们那时候，谁敢给婆婆气受啊？那还不得大耳瓜子挨着呀？这时代不一样了，所以呢，得先拿住儿子。你得先让儿子知道，媳妇儿多的是。老妈就一个，其实啊，我早就教了老杨八招呢，八招治儿媳妇的秘籍。嘿、哎，你猜怎么着？这老杨他一招没用，你说他要早听我的话，他这一气的让人送医院了。就是，你寻思都跟你似的那么厉害，三打剂里八样中医的，那不像我这样怎么着呀？那老杨就是下场。哎，人家。我看着你，我还该买点那吃的，你你给大伙儿分分吧。哎呦，真是的，你客气啥呀？真是的。好吧，欣欣啊，嗯，咱俩分头行动啊。这个你去给爷爷送，好吧？我给唐娟阿姨送去啊。你路上一定要小心，这特别烫。行。奶奶，你回来了。写作业呢。哎呦，累死我了。哎呦喂！吃饭了吗？没有。他们呢？在厨房呢。啊。他给他儿子开小灶了。啊？给儿子开小灶呢，啊？这干嘛呢？装什么傻呀？我我我没装傻呀，妈。他说你给我开小灶呢。不是，这是给我公公和唐娟送的。那我奶奶呢？我不知道奶奶这么快回来了。那你们吃吗？要吃。啊，要吃我马上就煮啊。行行，你先给爷爷送去，快去吧，路上小心啊。妈，你们回屋等着，我马上就煮好啊！去吧，去吧，这给他爷爷送去的。对对对对。儿子，妈跟你说啊，妈不是给他扎针儿，也不是妈非得蒸着碗馄饨。我就说这事儿，都已经嫁到咱们周家了，还有事儿没事儿的总往他前婆家跑，连饭都得给以前的公公端去，还用咱们家的面、咱们家的油、咱们家的煤气。你说有这么办事儿的吗？是不是？
，这也太过分了吧？搁谁谁不生气呀、啊？是不是？要再这么下去的话，那我真不知道。行了行了，妈，等我回去再说吧。啊，我这开着车呢。就是，他儿子是专门气我的，他妈给他吃不给我吃。哎呦，哎呀哎呀哎呀！哎呀哎呀你好，请出示你的行驶证和驾驶证。真是不好意思，哎呀，我这……你说说说，八百年也不闯一次红灯，这第一次闯红灯就遇上你了，真有缘。<笑>打了一辈子燕，让燕给牵眼了。不是，您您是那猎手，我是那燕。那叫什么？问一下，这个红灯路一百四十八号。那个向前走，第二个路口向左拐就到了。对，嗯，你放心，我一定会好好学习，天天向上。你能不能不扣分？说相声呢？哎呀，我这是爱好。听你这口音，好像是东北人，黑龙江人。哎呀，那咱我在这当个兵、啊，半个老乡。别套近乎了。你以为可能不扣分吗？对来说了也别说，在这签字。这不添乱吗？你说什么？啊，不是，我是说家里事儿。刚才也就是想家里一些事儿，哎，一溜号就闯了红灯。这什么东西啊，冯总，这个是我们公司皇家棕麻的标准样品，这个是我们提供给朱老板建筑工地上的，表面上看起来一致，但是切开一看，里面暗淡无光泽，一看就是假的。你过来一下。朱老板很生气，还要和我们打官司。这样，你约一下老朱，今晚上在国策天香，我跟他一块吃个饭，先把这事摁住。好。王总，你找我有事儿？坐坐。你看看这个，这，这什么呀？这是我们公司提供给老朱的皇家棕麻，这不可能啊！这一看就是假的呀，假的！我问你个事儿，你能跟我说句实话吗？这怎么了？您说，这批货你吃了多少回购？哎呦，冯总，我没有，我我我不是那样人啊，我。我要吃，回头我出出去就被车撞死。少在这跟我赌咒发誓！你发誓还不如放屁呢！你以前干过没有？我这次真没干，冯总，我我要是干，你把我杀了我都不怨你。行，你没干是吧？没有，那说明你是个白痴，你是个饭桶，你是个废物。你干多少年了？多少年？这是什么东西？你就给我买回这样的东西来！现在老朱要跟我打官司，让我赔钱，谁负责？这事儿一直是张连树负责的。这事儿我不交给你的。那个供货商老吴跟咱是老客户了，我寻思我签个字交给张连树应该没什么问题了。哎，你说张连树也是你，这也是老员工了，你怎么能干出这种事儿来？你这，这是个猪脑袋。那你每天都忙什么呢？不是。第三医院扩建，那个招标项目比较大，我在忙那个呢。行，你去把张连树给我找来，咱们三头六面把这事儿搞清楚，谁的责任我扒谁皮。对，那行。喂，连叔，在哪儿呢？哎妈，你猜我今天接了一个电话，电话费是多少钱？你小子，别今天又没拉够份儿钱，跟我这犯贫。二百，接一个电话二百，比卫星电话还贵
，你这电话不是单向收费吗？今儿就为接你一电话，我这左脑袋是水，右脑袋是面，我这一逛的就成浆糊了，愣没看着人的红灯，噌，给人闯过去了，结果罚了二百。呸！谁让你自个儿不小心的？挺好，都怪我成吗？啊，我的亲娘！<笑>那不是亲的，还是后的呀？你讲讲，那是我的亲的。这老话说得好，家有一老，如有一宝。把家里这老的伺候好了，就不用满处烧香拜佛去了。哼，我在公园里啊认识一老姐姐，本来挺好的，家里儿子不孝顺，原来的儿媳妇挺好的，愣跟人离了婚，娶一小妖精。你跟我主说这事干嘛？我这不是给你提个醒吗？别娶了媳妇儿，忘了你啊！收到。刚才咱妈说那些话，你都听见了啊？刚才咱妈说那个老姐妹，是不是我妈呀？什么我妈子，咱妈不就是我妈？我妈就是我以前那婆婆。嗯，你知道为什么吗？嗯，因为我妈以前也老去那个公园儿。我刚才就在琢磨，咱妈跟我妈是不是以前就认识？这瞎说，怎么会那么巧啊？没有这种巧事。怎么没有啊？咱俩不就是巧到一块儿了？妈是。说句实在话，就是想借题发挥，敲打敲打你。我真是想向你道歉，我觉得真是难为你了。不用，我告诉你啊、嗯，老话说了，千年媳妇熬成婆。等我熬成婆婆的时候，我说不定比咱妈还厉害。一位传一位啊。你是不是作践自己？我愿意，你管得着吗？哎呦呦呦呦呦！行行行行，行了行了行了行了。这喝多了谁难受啊？那不是你难受吗？我告诉你，从现在的情况来看，你和我应该叫咱们才对。你想想啊，你那个有名无实的老公冯国强，他跟刘小战藕断丝连，没完没了的。你再说我。我鞍前马后的伺候冯国强，我图什么呀？我不就图一个好前程？你看现在这破公司，就剩一个壳了，订单也少了，客户也让人抢跑了，员工天天坐在办公室里，就担心这公司什么时候黄啊。所以说，现在咱们都无路可退。如果我说我能改变咱俩的命运，我替咱们那条后路。一条让咱们立于不败之地的后路。我问你啊，公司的财务大权谁管？我呀。谁对公司的业务最熟？你呗。这就是老天爷给咱们的机会，咱俩得利用这个机会，利用咱俩在公司的权利，把这破公司的钱全都转到咱们俩注册的公司里。想把你打造的腰身呢，更加的苗条，更加的婀娜多姿啊！哎呀，你现在不是面临着找对象的重任吗？最重要的，要是人家问你呢，多大岁数了，你可别照实说呀，你就说你三十出头。为什么呀？你傻呀！但凡男的都想找个比自己年轻的。
别总国强国强的，这非常不利于你再找对象。我没有啊，你说了，你刚才还说了呢，你忘了？啊？真的？你向我保证，你以后不许再想他了。保证啊？说，我，说，我保证，我坚决不想。替我求情，我让你卖了，我还替你数钱。我这么多年把你当做姐妹，把你当做我最好的朋友，我瞎了眼。你怎么了你？哎，老君，老君，你怎么了就没了，在这世界上，永远都不存在。珍惜你周围所有的朋友。六年前的今天，咱俩在这儿为公司签下了第一张过百万的单。那天客户走了以后，我们俩接着喝，都喝醉了。不容易啊，居然还记得这个。你对公司的贡献有目共睹，你对我的好我也会记得，当然还有我对你的亏欠。既然记得，你准备怎么处理？这个给你。这是什么？咱们的别墅。把我当第二个刘小占。我没给过刘小占别墅。性质都一样，就是扫地出门。现在是我把自己扫地出门。那我问你，你爱过我吗？当然，真心真意的，你说呢？那在你心里，我和刘小战谁更重要？在我人生的不同阶段，你们给过我不同的帮助和爱，你们有各自的优点，各自的问题。当然，我也行了。行了，你说他给了你爱，没错。现在呢？现在，现在你们俩要是能合二为一就好。还是你自己一分为二吧。
我每次考完试回来，我爸都奖励我，我爸也给我奖励。你爸奖励你什么？去年还给我威尼熊呢。你那个威尼熊一看就是地摊货，我的威尼熊是我爸从德国给我买回来的，有什么了不起啊？我爸有出租车，他可以带着我满北京城的转。一个出租车，我爸开的是大奔，大奔有什么了不起啊？大奔的谐音是大笨，笨死了。我家住的是高档小区，你们家这又小又挤的，连我们家一半都没有。我我爸说了，幸福不在物质上。我爸对我可好了。你爸对你好？你知道我那足球吗？足球有什么新鲜的？那是周勇爸爸，也就是你爸爸给我买的，还给我弄来了足球大腕的签名。你有吗？消消气儿啊！那个甭着急，有什么话跟爸说。你看到别人欺负我，你也不管，你还是我爸吗？看你这话说的，啊！我不是你爸，我谁爸呀？我就你这么一个宝贝闺女。那你刚才为什么不帮我？你，你们两个孩子吵架，互相拌嘴，你说我一个大人跟掺和什么劲呢？啊！再说了，你新一哥刚来，你处处应该让着他。凭什么我非得让着他，他都不能让着我？再说了，他还比我大呢，我算看出来了，你就是偏心。我怎么就偏心了？我喜欢东西，你就从来没有痛快的给我买过，而他喜欢的呢，你却毫不犹豫的给他买。我我给他买什么了？那个签名足球。嗨，我还以为什么事儿。本来呀、啊、是怎么回事呢？挺大的，签名啊！行了行了，这还差不多。一定要好好相处，明白吗？明白明白明白。干嘛？你刚才都看见了。我对他进行了严厉的批评，我说你各方面都不如你哥，要向你哥好好学习，尤其在减肥方面。你看你哥，那身材，清秀而苗条。好，多帮助他。
我就回老家去，他们只会在心里嘲笑我，就因为我没有一个女人应该有的靠山。我懂你啊，圆圆，我费尽心思办这个公司，就是为了让你能有一座坚实的靠山。正好我正好找你，是吧？找个地儿，说说新鲜的事儿。行。哎，周师傅，那个冯国强找我要说新鲜的事儿，你过来一趟吧。那你必须要参加啊。好，就这么定了啊。一会儿我到了地方，我给你打电话。嗯，说新新的事儿，让他参与怎么样？第一，他现在是新新的继父，是我的丈夫；第二，我不想单独跟你见面。走首先得谢谢你，也替我爸谢谢你，这段时间这么照顾他。这叫说的什么话呀？那不也是我爸吗？我这条命都是他老人家捡回来的，我做什么不应该呀？其实，其实爸是想让你谢周勇。别老没完没了都是这人呐，啊！你，咱俩在一块儿谈点事儿，能不能少提他？不提他，不能。是你先说感谢的，那，你想想，人家为爸做了多少事儿啊？你还是亲儿子呢。是，他能这么对我爸，实属不易。承认就好。你看，你看，我，我，我，既然都已经承认了，你能不能不这么穷追猛打的呀？啊，有意思吗？我我没有啊，我这不是说事实吗？怎么着？您跟这周师傅过得挺幸福是吧？哎，有多幸福啊！住那个小破房子，能一开出租的长那模样，你你至于吗你？我还真至于，周家确实不富裕，但是呢，大家都踏踏实实过日子，我们也吵也闹，可是，都摆在桌面上，谁也不藏着掖着，所以不累。你说的没错，周勇，就是一个普通的出租车司机，没钱，也没什么特别的本事，当然了，更不如你帅。但是呢。他是诚心的孝敬老人，诚心的爱孩子，对我，对我那真的就剩好了。儿子来了以后，他主动提出来说，让我跟儿子睡，自己弄了一折叠床搬到客厅，每天晚上就蜷在那儿。哎，你说那么大个人，每天啊，就窝在出租车那么小的一个空间里边，那晚上回来伸伸腰、展展腿儿，这很正常吧？可是人家从来就没有埋怨，比如说怨言了，连牢骚都没有，整天都乐乐呵呵的逗着孩子。他还说，要跟咱们儿子成哥们儿呢。那你说？我是不是应该觉得幸福啊？挺好
新进的监护权，我不再坚持。真的假的？不会再反悔了吧？你都把他们家说的那么好了，都已经跟欣欣成哥们儿了。我只要孩子不受罪，这你放心。不过你们要做不到，那就另当别论。不可能做不到。哦，我在门口等你。你早来了，我联邦特工，刚刚完成监听任务。你还零零七呢，你。真的，媳妇儿，你刚才说的话太感人了，真是让我五体投地。谢谢。我告诉你，我要知道你早来了，我才不这么夸你呢。终于把儿子的监护权找到，真的，感谢感谢这批材料呢，确实有一定问题啊，这是我们工作上的失误，很抱歉。抱歉不行啊，冯总，咱得想办法解决呀、啊。是是是，我们尽快解决，尽快。尽快，尽快要多长时间啊？哎，俩月之内。俩月，俩月可不长。这绝对不行，工人们还等着回去收麦子。非把我门踹破了，那我们现在这确实也没办法，要不然您帮我们想个办法。哟，冯老板，您那咱就法院解决。行，那就法院解决呗。冯老板，您这是要跟我拖呀？要不然我再给您出一主意吧，我把兄弟们、工人们。全带在您这儿，带着铺盖，连吃带住。什么时候您有钱结了呢？我就什么时候再带着兄弟们走。别别别别别！咱这都已经是这么熟了，何必呢？啊？这样，哎，我马上给您办，行吗？还是冯老板痛快。哎，丁主任，你先带着两位客人去休息一下，我们这儿办下手续，稍等。好，我等您。好。咱账上还有多少钱？没多少。把给孙总那笔钱先打过去。那孙总那边怎么办呀？到时候再说。这钱不能给，这头不能开，开了这头都来问我们要钱，那怎么办呀？不开怎么办？我工资都开不下去了，那也不能这么干。听你的，听我的，干去。干嘛呢？我不会眼睛花了吧？瞎说，花不花四十七包啊？哎，你知道我有时候经常看着你柜子上那照片儿，哟，从那么点光屁股小孩，都长成这样，你说妈得吃多少苦？是啊，所以什么事儿我都得顺着他，不
不像你们说的，我有恋母情节，糟践我。你开玩笑呢？哎，我想起一事儿来。什么事？说。你就没想过？跟我妈找老伴儿？对呀、啊，讲这么多年了，老太太一个人多孤单啊！你这是想让我妈晚节不保？说什么呢你？哎呦妈，您没睡啊？是不是我们把你吵醒了？啊啊！亏的我没睡，亏的把我吵醒了。要不然你们把我卖了，我还帮你们点钱呢。啊！妈，看你这话说的。您多贵呀、啊，十亿我都不卖。再说谁买得起了？除了李嘉诚。找跟我打哈哈。<笑>刚才你们说的我都听见了，找什么老伴啊？你媳妇才进门几天呢，就钻到把我供出去？不，不妈，没有，没有，没有，没有，我们没那么想。妈，你想想，我们就是刚才小蛋就说说您这辈子不容易，把我拉扯大了。现在又忙活孙女。对对对，你妈当初要找。要往前走这步，早就走了，是不是？是三十多岁的时候，对对,对，风华正茂的时候啊，那时候我就走了。是这样，是。我妈那时候领着我，确实有回头率。以后你们谁要再敢提这茬，给我卷铺个卷，走人。好吧，就是看个电视，没啥事我们就聊到这儿。行行行行行，甭看了，再看指不定又出什么幺蛾子了。嗯，哎呀，以后咱可别瞎说了。说买酱油、买盐、柴米油盐可以，这些事儿啊，不说，太重大题材别提。我的，真的，嗯，真的啊。哎说话呀，爸，是我。这么晚了，公司那边的事儿忙完了。你最近挺好的吧？挺好的。你呢？挺好的，嗯，没事儿。您腰还疼吗？吃饭是自己做吧。菜场远不远？过马路慢点儿。我就是想说，对不起，爸，对不起。改天去看你。
，能拿得了吗？能。那我就不进去了。啊、哦。行吗？行。哎呦。这什么呢？快，用慢点，慢点，慢点。哎呀，我的手，快快快，搬进去，搬进去。那我来。哎呦，我这没注意吗？我这吗？来，好。哎呦，放这儿了。哎呦，还挺便宜吗？我跟你说，这电脑就放在这儿，正合适。对，我们俩孩子一块用。星星，我告诉你啊，这电脑可是给你和妹妹的啊，你不能一个人用。听到吗？行行行，我来安装吧。你会吗？你小看我。洗个洗个，你们忙别去。哎呦！哦哦哦哦哦！电脑，爸，你买的？呃，是我爸买的。咱这开通宽带了吗？啊，呃，明天开，明天开。我不批准啊。奶奶，开通了宽带才能上网。咱不上，费电有费钱的。妈，呃，这钱我出。你现在是周家的媳妇儿了，你的钱不是家里的钱呐。那让我爸开，让你爸出，那行。妈，那咱可说好了啊，这要是人家出钱的话，咱山上可就不能动了。不行不行，我要动。你要动可以啊，要动那就得。爸爸出钱，你想啊，这电脑是人家出的钱，咱就负责开通一下都不行。行，当然行。行是吧？那就好。妈，这电脑，那就是个百宝箱，全靠他点亮智慧人生。嗯、真的，你这玩意儿，你你想让你孙女落后于时代，那就落后于时代，是吧？反正这事儿，就这么大个事儿啊。行行行，通通通，通行了吧？你看。你瞧吧，就是与时俱进，哎呀，太能赶上时代了！甭给我戴高帽，看吧看吧，再看您近视眼。我丑话说前头，电脑电脑，哪天把脑袋给电着了，甭找我。哎，把脑袋给电着了，我的妈呀！妈，太有水了。哎